Hi everyone! Continue tayo sa ating lesson. This is Grade 6 Math, Quarter 4, Module 2, Lesson 1. Ang Lesson 1 is Reading and Interpreting Electric Meter. So, ang Lesson 2 natin is Reading and Interpreting uh, Water Meter. So, ngayon, ang gagawin natin is Electric Meter muna. So, ito is tinatawag nating Analog Meter. At pagkatapos, uh, ang unit na ginagamit sa Electric Meter is Kilowatt Hour. So, ito yung unit na gagamitin natin sa ating electric meter. Sa analog electric meter, meron tayong makikita ng limang dial. So, this is dial A, dial B, dial C, dial D, and dial E. So, pansinin nyo dito sa ating dial A. So, ang number niya is pa-clockwise. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ang second dial or ang dial B is pa-counterclockwise. Or kapag i-clockwise mo siya pagbasa, 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And then, ang next naman is clockwise. Pagkatapos, ang next is counterclockwise. And ang last is clockwise. Meron tayong rules sa pagbasa ng ating electric meter. So, ang unang rule natin, rule number one, start reading from left to right. So, mag-start tayo dito sa left, papunta tayo sa right. So, ngayon is basahin na natin itong ating electric meter. Ang first dial natin is saan siya nakaturo? Sa so, one. So, ang first Dial natin is nasa 1. Ang second dial is nasa 2. And ang third dial or dial C is nasa 6. Ang next is nasa 2. And then ang last is nasa 0. So ganyan pagbasa. This is our rule number 1. Dapat unahin mo ang left papunta sa right. Rule number 2. Ang rule number 2 natin, if the pointer is between the two numbers, always take the lower number. So, ito yung pointer natin. Ito yung tinatawag nating pointer. Ito. Kapag daw, ang pointer natin is in between sa dalawang number, ang, gagami ang gagamitin mong number is yung maliit na number. For example, itong first dial natin, saan siya nakaturo? So, nakaturo siya sa 1. So, isulat natin kasi ang first rule natin, uunahin natin ang nasa left pagbasa. So, unahin natin dito si left. So, 1 ang kanyang, so, sa 1 nakatutok ang kanyang dial. And then, ang second dial natin is saan nakatutok ang ating um, dial, ang pointer. Nasa 2 at sa 3. Pero, uh, mas malapit siya sa 3. Pero kung ang rule natin dito sa number 2 is always take the lower number, so ang ilalagay natin is ang 2. Kasi mas maliit si 2 kaysa sa 3. So, 2. And then, ang third dial natin between 6 and 7, again, ang isusulat natin is ang maliit na number. So, si 6 ang isulat natin. Next dial is between 5 and 6. Mas malapit siya kay 6. Pero ang rule natin, isulat natin ang maliit na number, which is... Five. And the last dial is sa zero, nakalagay ang pointers. Dahil tapos na tayo sa rule number one at two, ngayon naman is sa rule number three tayo. So ano yung rule number three natin? If the pointer falls between nine and zero, write down nine and reduce the reading you have already taken for the dial on its left by one. Ibig sabihin, kapag ang pointer natin is nasa gitna ng nine at zero, ang isusulat natin is nine. Pagkatapos, i-reduce natin ang dial na nasa left niya by 1. So, for example, itong first dial natin. Saan nakatutok ang ating first dial? Sa 1. So, isusulat natin dito 1. Dito sa pangalawa, nasa 2. Sa pangatlo, is, is between 5 and 6. According to our rule number 2, ang isulat natin is ang maliit na number. Ang maliit na number natin is, oops, sorry. So, si 5 ang isulat natin dito. And then, dial number 4, saan siya nakasulat? Between 0 and 9. According to rule number 3, kapag between 0 and 9, ang isusulat natin is si 9. Pagkatapos, ang gagawin natin sa dial na nasa left side is i-reduce natin into 1. So, ibig sabihin, si 5 is magiging 4. So, si 5, gawin natin 4 kasi mag-reduce tayo ng 1 kasi between 0 and 9 yung nasa 4th dial natin. And then last is nasa 0. Ngayon, dahil alam na natin kung paano magbasa ng electric meter, so meron tayong example dito kung paano natin kukunin ang ating electric meter or ang ating kilowatt na na-consume. So meron tayo dito ng present reading at previous reading. So sa pag-solve ng kilowatt na na-consume natin, ang ating previous is i-subtract natin sa ating present reading. So basahin muna natin itong ating electric meter. So ito yung ating present reading, itong nasa taas. So... 
ang first dial is nasa 0. And then, ang second dial is nasa uh, between 2 and 3. At ang ating rule number 2, ang isusulat natin is ang maliit na number. So, ibig sabihin si 2 ang ating isulat. Oops. Okay. 2. And then, ang third dial is between 8 and 9. Ang rule is ang maliit ang isulat. So, 8 ang isulat natin. And the next is 4. And last is 5. So, ang reading natin sa present reading is 0, 2, 8, 4, 5. Sa previous reading naman. So, ang previous reading natin is nasa 0 ang first dial. And then, ang second dial is nasa 2. Oops. And then, ang third dial is nasa 4. Ang fifth is between 1 and 2. And according to our rule, ang, sus ang isusulat natin is ang maliit. So, 1 ang ilagay natin. And then, last is between 2 and 3. Again, ang isusulat natin ang maliit. So, 2 ang isulat natin. So, ang reading natin dito is 0, 2, 4, 1, 2. Dahil may present reading na tayo at may previous reading, so ang gagawin natin para makuha natin ang kilowatt hour na na-consume natin, i-minus natin itong previous sa ating present. So, uunahin natin si present. So, that is 0, 2, 8, 4, 5. I-subtract natin ang ating previous which is 0, 2, 4, 1, 2. 0, 2, 4, 1, 2. So, 5 minus 2 is equal to 3. And then 4 minus 1 is equal to 3. And then 8 minus 4 is equal to 4. And then 2 minus 2 is equal to 0. 0 minus 0 is equal to 0. So, ibig sabihin, ang na-consume natin is 0, 0, 4, 3, 3 kilowatt hour. So, ito na yung sagot natin. Another example kung paano natin basahin ang electric meter at kung paano i-compute kung ilang kilowatt hour yung nagamit natin na electricity. So, meron tayo dito ng present at meron tayong previous dito sa baba. So, basahin na natin ang ating present. Unahin natin from left to right. So, unahin natin dito sa left. So, ang kanyang pointer is between 1 and 2. Ang isusulat natin ang maliit na 1. Oops, bakit ayaw? Ayan. And next is between, between 7 and 8. Kahit na mas malapit siya sa 8, ang isusulat natin is ang maliit. So, 7. Next is be between again 7 and 8. 7 again. Pagkatapos 0, between 0 and 9. So, ang gagawin natin is 0 and 9. Ang isusulat natin si 9. Pagkatapos ano yung gagawin natin? I-reduce natin ng 1 ang nasa left side niya. So, dahil 7 ito, gagawin natin 6. Okay. So, naging 6 si 7. And ang last dial natin is 4. So, dito naman tayo sa previous reading. Ang previous reading is nasa 1, ang first dial. Ang second is between 3 and 4. So, si 3 ang isulat. Tapos, ang pangatlo is between 5 and 6. Si 5 ang isulat according to our rule number 2. And between 1 and 2, si 1 ang isulat kasi mas maliit si 1. And then, last is 0. Okay, so meron na tayong present reading, 17694, at ang ating previous is 13510. So ngayon, is isubtract na natin ang ating uh, previous reading sa ating present reading para makuha natin kung ilang kilowatt hour yung nagamit na electricity. So, 17694, 17694, subtracted by 1, 3510 13510 Okay, so i-subtract na natin siya 4 minus 0 is equal to 4 9 minus 1 is equal to 8 6 minus 5 is equal to 1 7 minus 3 is equal to 4 And then 1 minus 1 is equal to 0 So ang na-consume natin is 04184 04184 kilowatt Hour. So, ito yung na-consume natin na electricity base sa ating previous reading at sa ating present reading. So, ganun lang siya kadali guys. Ang susunod natin is kung paano naman tayo magbasa ng water meter. See you on our next lesson. Bye!